కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు కరోనాను పూర్తిగా తరిమి కొట్టేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ఇప్పటికే రోడ్ల మీదకి ఎవరిని రానివ్వకుండా కేవలం అత్యవసర వేళల్లో నిత్యావసరాల కోసం అత్యవసరాల కోసం మాత్రమే కొంత సమయాన్ని కేటాయించి ఆ సమయంలో మాత్రమే వాళ్ళకి అనుమతిస్తున్నారు ఎక్కడికక్కడ సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ కరోనా నియంత్రణకి ప్రజలు సహకరించేలా కూడా చాలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ప్రజలు కూడా ఒక రకంగా చాలా వరకు సహకారం అందిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి అదే టైంలో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న వారు ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళకు కూడా విషయం అర్థమయ్యేలా చెప్పడంలో పోలీసులు కూడా తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఎవరైనా అనవసరంగా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు ఇంకా అత్యవసరాలకు నిత్యావసరాలకు సంబంధించి కొన్ని అనుమతులు ఇస్తున్నారు కొన్ని వెహికల్స్కి కొంతమందికి వాళ్ళని అయితే పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళు తప్పదు కాబట్టి ఇటువంటి సమయంలో కొంతమంది సేవలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో వాళ్ళకు మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు అయితే ఈ నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న మరొక కీలక నిర్ణయం ఏంటి అంటే మాస్కులు అనేవి చాలా మ్యాండేటరీ కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది మాస్కులు కూడా పెట్టుకోకుండా బయటకు రావడం కొంతమంది మాస్కులు కొనుక్కునే పరిస్థితుల్లో తాము లేమని చెప్పడం ఈ విషయాలన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి వెళ్ళిన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక్కొక్కరికి మూడు మాస్కులు చప్పున ప్రభుత్వం ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రస్తుతం ఇప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐదు పాయింట్ మూడు కోట్ల మంది జనాభా ఉన్న నేపథ్యంలో ఐదు పాయింట్ మూడు కోట్ల మందికి అంటే ఐదు పాయింట్ మూడు కోట్ల మందికి ఒక్కొక్కరికి మూడు మాస్కులు చొప్పున ఇవ్వాలి అంటే దాదాపు పదహారు కోట్ల మాస్కులను పంపిణీ చేయాల్సి ఉంటుంది పూర్తిగా అంటే ప్రొటెక్షన్ మాస్కులు అనమాట ఇవి కంప్లీట్గా చాలా ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళందరికీ ఈ మాస్కులు పంపిణీ చేయాలి అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆరోగ్య శాఖతో కూడా సంప్రదించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి అయితే మొత్తం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో లక్ష యాభై వేల మంది కుటుంబాలకు సంబంధించి ఒక సర్వే చేసింది ప్రభుత్వం ఈ సర్వే కారణంగా ముప్పై మూడు వేల మూడు వందల నలభై తొమ్మిది మందికి ఎన్ఎంలు మరియు ఆశా వర్కర్లు వైద్యాధికారులు రిఫర్ చేశారు ఆల్రెడీ అయితే ఈ తొమ్మిది వేల మందికి పరీక్షల అవసరము అని చెప్పి అంటే మొత్తానికి ముప్పై మూడు వేల మూడు వందల నలభై తొమ్మిది మందికి ఇప్పుడు పరీక్షలు అవసరం అని చెప్పి వైద్యాధికారులు సూచించడం ముఖ్యంగా హై రిస్క్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ కట్టుదిట్టంగా చాలా అమలు చేస్తున్నారు ఎవరికైనా కరోనా లక్షణాలు కనిపిస్తే కనుక వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తున్నారు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ కరోనా నిర్ధారణ అయితే కనుక కరోనా హాస్పిటల్కి తరలించి ఐసోలేషన్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు కొత్తగా ఒక పదిహేను కేసులు నమోదైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం ఇప్పుడున్న పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య నాలుగు వందల ఇరవైకి చేరింది గుంటూరులో ఏడు నెల్లూరులో నాలుగు కర్నూలులో రెండు అలాగే అనంతపురం కడపలో ఒక్కొక్క కేసు నమోదయ్యాయి తాజాగా అందుతున్న లెక్కల ప్రకారం మొత్తానికి ఈ మాస్కులు పంపిణీ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా మాస్క్ వాడితే గనక ఈ కరోనాను ఖచ్చితంగా తరిమి కొట్టచ్చు అనేది ప్రధానంగా చెబుతున్నమాట ఈ నేపథ్యంలోనే ఉచితంగా ఒక్కొక్కరికి మూడు మాస్కులు అందించాలి అని చెప్పి పూర్తి ప్రొటెక్షన్ మాస్కులు అందించాలని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం నిజంగా స్వాగతించదగ్గదే కానీ కరోనా నియంత్రణకు ఇంత కృషి చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం ప్రజలు కూడా పూర్తిగా సహకారం అందించాల్సి ఉంది లాక్డౌన్ వేళ బయటకు వచ్చి నిబంధనలు ఉల్లంఘించి అనవసరంగా మీరు ఇబ్బంది పడి తోటి వారిని ఇబ్బంది పెట్టి సమాజాన్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి అయితే తీసుకురావద్దు లాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మీకు మీ ప్రాణాలకు కూడా మీరు రక్షణ కల్పించుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇళ్లలోనే ఉండాలి అనేది ప్రభుత్వం చెప్తున్నమాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి